老公今天没跟你来，他在忙，叫你早点回来。我 Balance 不在，他们经常出国。热带雨其实讲述的也是阿林，他是一个来自马来西亚的华语老师，快要四十岁了，就碰到了生活上的一种危机，然后他怎么去重新的找寻自己，走出这个困境？有两个法律哥们去了，就是阿林嫁给一个新加坡人，在新加坡待了可能有十多年的时间。夫妻俩其实一直想要有小孩，然后他们也在进行着医疗嘛，然后也在做这个人工受孕。其实很多夫妇基本上做人工受孕，可能三年以上的话，基本上有一半的这些夫妻都会面临离婚。一碰到太多挫败的时候，这个婚姻里面他已经没有美好可言。你要不要了？我今天没有摸了。被发觉说他的，呃，先生常常不在家，往往男生都很喜欢做一家之主，特别是华人社会的男人。但我会发觉说，但是不管是婚姻，或者说在家庭一碰到问题的时候，第一个躲起来的，往往都是男生。你累了，睡一下。真正有那个力量，呃，去勇往直前或者去面对问题的，永远都是女人。剧里面的伟伦跟阿玲，就是这个老师跟学生，他们是恋人吗？感觉又不是。这个伟伦是不是取代了他想要小孩的这个位置？他是他一直盼望着的一个妈妈的一个人物。那可能也是他一直想要的一个朋友，一直被这个榴莲的味道所引诱。他就是我这部电影里面的禁果。你们也先走了。他的家翁，呃，是一个呃中了风然后半瘫痪的一个老人。那阿林就必须。呃，每天就是除了工作以外，都需要照顾他。从第一场戏，你看阿玲怎么喂他，那个方式，你就感受到其实他们非常的亲，就如父女。他应该是他在新加坡或者在家里面，就是唯一有的一个亲人。这个学生的进入过后，他又有新的一种活力。这三个人感觉就变成了一家人了。其实，我也在探索说，家或家人，它的定义到底是什么？其实我一开始就知道我的片名叫《热带雨》，用雨。非常的适合来去形容阿玲的心里面的这个世界。你也可以通过这个雨，看到我可能对新加坡这几年的一个一些感受。它就是灰灰冷冷，然后有点冷漠。心里是有出太阳的，但是太阳不出在新加坡。他最后还是选择回家。我的电影永远是离不开家。就我拍《爸妈不在家》的时候，那个时候二十多岁，灵感来自我小时候的很多回忆。就做了《爸妈不在家》的宣传的时候，然后就开始，嗯。有一个女人的这个身影就涌进我的脑海里，对这个四十岁的这个女人非常的着迷。所以我所有的电影都是非常个人，她面临不管是家庭面呃问题啊，有小孩的一些问题，其实，呃这几年其实我跟我太太都经历过，所以里面的一些伤感，里面的一些煎熬，我深深的可以体会的。
不希望我有朝一日会变成大师。我对自己的要求就是非常的简单，非常的谦卑的过生活，永远都是最卑微人的那个角度去看人。